மெமரி பவர் ஸோ மைண்ட் பவர் அண்ட் மெமரி டெக்னிக் ஸோ மைண்ட் பவர் அப்படின்றத ஸோ ரெண்டாவது பேசுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து மெமரி டெக்னிக் ஸோ இதோட இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்டு ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னா என்ன ஸோ வாட் இஸ் வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னா ஸோ நீங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் கிடையாது சப்ஜெக்டில் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இதில் ஜென்ரலாக நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசு தான் அழைப்பாயக்கூடாது ஸோ என்ன சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் நம்மளுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம எப்படி அட்டைன் பண்ணுறது ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்டை நான் ஏன் அட்டைன் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நம்மளுக்கும் அரைஸ் ஆகும் இந்த ஸ்டேட்டை நம்ம ஏன் அட்டைன் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ ஈவன் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் அந்த விஷயம் வந்து நம்ம கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து டிசைட் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட மைண்ட் வந்து ஸோ பீஸாக இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம உடனே அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து பீஸாக வந்துடாது அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ இருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டை எப்படி நீங்கள் டெவலப் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நிறையா ஒரு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணோம் யோகா பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் இப்போ வேறு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு எங்கே இருந்து கிடைக்கும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு எங்கெங்க இருந்து கிடைக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஆர்கான்ஸ்ல இருந்து தான் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது இப்போ என்னுடைய கண்ணு பார்க்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஸோ நான் பார்க்கறது எனக்கு தெரியுது அப்போ பிரெயினுக்குள்ளே போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹியர் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸோ இந்த ஆர்கன்ஸை வச்சு தான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இப்போ இப்போ கேதர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதை தாண்டி ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது ஸோ அது நம்ம மேக்ஸிமம் பீப்புள்ஸ் வந்து அதை வந்து நம்ம கண்டுக்கிறதே கிடையாது ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே அவுட் சைட்ல இருந்து தான் நீங்க வாங்கிட்டு இருக்கீங்க இப்ப கண்ணு பாக்குது ஸோ காது கேக்குது வாய் பேசுது அப்படின்னா ஸோ நீங்க அவுட்வர் அவுட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ வெளியில உள்ள மீடியம்க்கு வந்து நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்க ஸோ அந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை விட்டுட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்மளுக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த வாய்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த வாய்ஸ்க்கும் பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு அதே மாதிரி மைண்டு பவருக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கும் மைண்ட் பவருக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கும் நம்மளுடைய இன்னர் வாய்ஸ்க்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு அப்போ எப்படி நீங்கள் ஒரு இன்னர் வாய்ஸ் வந்து நீங்கள் லிசன் பண்ண முடியுமா ஸோ நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற ஸோ இன்னர் வாய்ஸ் அப்படின்னா என்ன மனசாட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வேற என்ன சொல்லலாம் ஸோ இன்னர் வாய்ஸ் ஸோ ஒரு சில சமயத்தில் நம்மளுக்கு தோணலாம் ஸோ எனக்கு மனசு என்னமோ தோணுது ஸோ இந்த விஷயம் நடக்குமா என்னென்னு ஒரு இதாக இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுடைய இன்னர் வாய்ஸ் அப்போ இந்த இன்னர் வாய்ஸ் அப்படின்றது தான் தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உள் உணர்வு என்ன சொல்கிறோம் உள் உணர்வு இப்போ இந்த உள் உணர்வு யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டு வரும் ஸோ இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ உங்களுடைய மைண்ட் பவர் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இங்கே போயிடும் உங்களுடைய மைண்ட் பவர் அப்போ நான் எப்படி இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டை டெவலப் பண்ணோம் அப்போ இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டு வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த இன்னர் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ இல்லாட்டி அதுக்கு நேம் வந்து இன்ட்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தமிழில் வந்து உள்ளுணர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் மார்னிங் நம்ம வேக்கப் பண்ணுறதுனால ஸோ நம்மளுடைய ஸோ ஓசனுடைய லேயரே வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் மீட்டர்ஸ் குள்ள தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சயின்டிஃபிக்காக ஃபோர் மீட்டர்ஸ் குள்ள இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் மார்னிங் வேக்கப் ஆகுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ரீத்திங் டெக்னிக் பண்ணும் ஸோ ப்ரீத்திங் டெக்னிக் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி
நீங்க ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து மார்னிங் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றதுனால ஸோ உங்களுடைய எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்பு வந்து உங்களுக்கு இதாகும் ஸோ இந்த ப்ரீத்துக்கும் மைண்டுக்கும் சம்மந்த இருக்கு இந்த ப்ரீத்துக்கும் மைண்டுக்கும் சம்மந்த இருக்கு இப்ப நீங்க இந்த ப்ரீத் வந்து என்னன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு இருக்கும் இப்ப நம்ம என்னன்னா ஒரு ஃபோர்டீன்குள்ள அவங்க ப்ரீத்த கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் பீஸ் ஆஃப் மைண்டு ஸோ பயங்கரமா இருக்கும் ஸோ எதுக்குமே நீங்க அசைய மாட்டீங்க அந்த மாதிரி ஒரு லவ் வந்து உங்களோட மைண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஸோ ஒரு நியூட்ரலா இருக்கும் ஸோ எதுக்குமே பயப்படாது ஸோ ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸைட்மெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ ரொம்ப வந்து உங்களை அண்டர் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்க மாட்டீங்க எது நடந்தாலும் நம்மளுக்கு நியூட்ரலா இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ணணும் ஸோ ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ஸோ மார்னிங் டைம் வந்து நீங்க பண்ணணும் இந்த மார்னிங் டைம் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிரெயினுடைய லெவல் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய பிரெயினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஸோ கரெக்டா ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதை நான் சொல்றேன் ஸோ இது இந்த இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்க லிசன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதை நான் எப்படி லிசன் பண்றது அப்படின்னா இந்த இன்னர் கான்சியஸ் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனாலுமே இந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை இண்டிகேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இது புரியுதா நான் சொல்கிற பாயிண்ட் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ்லாம் என்னென்னு தெரியுதா ஸோ உங்களுக்குள்ள உள் உணர்வு இப்போ நீங்கள் எல்லாமே அவுட் சைடில் இருந்தால் லிசன் பண்ணுறீங்க இன்ஃபர்மேஷன் அவுட் சைட்லேருந்து கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்குள்ள இருந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இன்ட்யூஷன் ஆர் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் இல்லை தமிழ்ல உள் உணர்வு அப்படின்னு எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படின்னா வந்து பிரீத்திங் பண்ணும் எந்திரிச்சு நான் ஃபோர் ஓ கிளாக் இல்ல சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் எந்திரிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க செப்பரேட்டா ஒதுக்கி அந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்க மைண்டோடைய பவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா சயின்டிஃபிக்கா ஸோ உங்களுக்கு பிரெயினும் வந்து என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி வேவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்க பார்த்துட்டு ஸோ நம்ம ஹார்ட் இருக்குல்ல ஸோ ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஈசிஜி சொல்லுவாங்க இந்த பிரெயினுடைய வேவ்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இஇஜி ஸோ இஇஜி வச்சு தான் நம்ம பிரெயினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்றாங்க அந்த பிரெயினை வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஸோ செவன் ஹெட்ஸ்ல இருந்து ஸோ டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் வரைக்கும் உங்க பிரெயின் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ பீட்டா லெவல் ஸோ செவன் ஹெட்ஸ்ல இருந்து ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா லெவல் ஓகே ஸோ த்ரீ டூ ஸோ செவன் ஹெட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ஃபா ஸோ பீட்டா ஸோ தீட்டா லெவலில் இருப்பீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஜீரோ டு த்ரீ வரைக்கும் போனீங்கன்னா டெல்டா அப்போ இந்த டெல்டா அப்படின்றதெல்லாம் கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்டு வேணும் அப்படின்னா ஸோ உங்களுடைய பிரெயின் வந்து செவன் டு ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ்க்குள்ளே ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த செவன் டு ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ்க்குள்ளே ஒர்க் ஆகிறது தான் ஸோ உங்கள் பிரெயின் வந்து எப்பயுமே ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சப்கான்சியஸ் பிரெயின் உடைய என்ட்ரன்ஸ் உடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ செவன் டு ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் ஸோ இந்த செவன் டு ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வரும் ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சில வீடியோலாம் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ ஒரு சில குழந்தைகள் வந்து கண்ணை கட்டிக்கிடுவாங்க ஸோ கண்ணை கட்டிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு நோட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களால படிக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்து ஒரு நம்பர் காமிக்கிறீங்க இல்லை இதில் ஒரு பஸ்ஸில் இவ்வளோ பைசா எவ்வளோ இருக்கு அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் வந்து அவங்கள வந்து அந்த கண்ணை கட்டுறப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸோ வேர்ல்டு அவுட் சைட்ல இருந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்றோம் அவங்க உள்ள இருக்கிற வாய்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் இன்ட்யூஷன் நம்ம இன்ட்யூஷன் மூலயமா நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட்
பட் மைண்ட் உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகாது பட் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி செவன் டு போர்டீன் ஹெட்ஸ்குள்ள அவங்க பிரெயின் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க ஒரு தடவை ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால மறக்காது அந்த தான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா சப்கான்சியஸ் பிரெயினுடைய பவரை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் செவன் டு ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு ஸோ ஒன்று வந்து நம்மளுடைய உள்ளுணர்வு ஸோ இன்ட்யூஷன் வந்து நம்மளையே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ப்ளஸ் வந்து நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் பிரெயின் ஓப்பன் ஆகும் என்னுடைய சப்கான்சியஸ் பிரெயின் ஓப்பன் ஆனால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய மூளையை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒரு ஐஸ்பர்க் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஐஸ்பர்க்கில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஐஸ்பர்க் வந்து வாட்டருக்குள்ள ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸோ கான்சியஸ்னா லெஃப்ட் லெஃப்ட் பிரெயின் சொல்லுவோம் ஸோ சப்கான்சியஸ் அப்படின்னா ரைட் பிரெயின் இந்த ரைட் பிரெயினில் தான் உங்களுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரெயினுடைய பவர் இருக்கு ஸோ இந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பவர் வந்து எப்போ யூட்டிலைஸ் ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் பிரெயின் எப்பப்பெல்லாம் செவன் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ள வருதோ அப்போ எல்லாமே நீங்கள் சப்கான்சியஸ் பிரெயின்குள்ள என்ட்ர் ஆகிறீங்க ஸோ அப்போ நேச்சுரலாக லைஃப்பில் எப்போ என்ட்ர் ஆகிறோம் அப்படின்னா ஸோ டெய்லி நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஸோ இந்த இதை பற்றியும் நான் ஒரு சீக்கிரட் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து கடைசியில் சொல்கிறேன் இந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயினில் வந்து நம்ம எப்பயுமே இருக்க முடியாது ஸோ ஒரு நார்மல் ஹியூமனால் இருக்க முடியாது ஸோ ஏன் அப்படின்னா இப்ப இன்னைக்கு ஃபுல்லாமே உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்க தூங்க போகும்போது ஸோ அதே ஃபீலிங்ஸோட தூங்குவீங்க அப்போ உங்களுடைய பாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ரெஸ்ட்ல இருக்கும் ஸோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தோட நீங்க தூங்குறீங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட்ல இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு ஹோல் டே உங்களுடைய பிரெயின் வந்து அந்த இதுலயே வந்து என்ன ஆகும் மெயின்டைன் ஆகும் அந்த என்ன ஃப்ரீக்குவன்சில ஸோ செவன் டு ஃபோர்டீன் ஸ்டேட்ஸ்குள்ளே மெயின்டைன் ஆகும்போது ஸோ அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் வந்து வரும்போது ஸோ நீங்க அந்த பர்டிகுலர் மார்னிங்ல ஸோ எந்த ஒரு கெட்ட விஷயத்தையும் நினைக்கல அப்படின்னா ஸோ ப்ரீவியஸாக நைட்டில் என்ன ஃப்ரீக்குவன்சியில் பிரெயின் இருந்துச்சோ அதே ஃப்ரீக்குவன்சியில் தான் நெக்ஸ்ட் டே ஒர்க் ஆகும் இல்லை அன்னைக்கு பர்டிகுலர் மார்னிங் வந்து ஏதோ ஸோ நேச்சுரலாக ஒரு இன்சிடெண்ட்டை நீங்கள் காதில் கேட்குறீங்க இல்லை உங்களுக்கு அன்னைக்கு பர்டிகுலராக எந்திரிச்ச உடனே ஒரு பேடாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்கான்சியஸ் பிரெயின் ஓப்பன் ஆகும் இந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயினை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு குழந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது அது கிட்ட இருக்கிற பவர் வந்து ஸோ நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கு ஆல்ரெடி நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த கோயிலெலாம் யானை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யானையோட பவர் வந்து ஸோ ரொம்ப பெருசு பட் அது குட்டியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அதை சங்கிலியால் கட்டி போட்டுருவாங்க அப்போ சங்கிலியால் கட்டி போடும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ட்ரை பண்ணது ட்ரை பண்ணது ட்ரை பண்ணது அப்போ முயற்சி பண்ணும் போது அது முடியல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த விஷயம் போய் சப்கான்சியஸ் பிரெயினில் வந்து பதிஞ்சிடுது ஸோ நம்ம காலில் வந்து ஸோ செயின் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் நடக்க முடியாது அப்படின்றது இப்போ யானையோட மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுது அப்போ யானையோடைய பவர் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் பட் ஒன்ஸ் அது க்ரோ ஆகுது க்ரோ ஆகுது க்ரோ ஆகுது ஸோ பெரிய யானையாக வருது ஸோ பெரிய யானையாக வந்தாலும் ஸோ ஈவன் வந்து அந்த செயினை கூட காலில் கட்டியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அங்கே தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயினில் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து பதிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் சரி கெட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதை நடத்தி காமிக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப பவர் ஒரு கப்பல் இருக்கு அந்த கேப்டன்னா யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கான்சியஸ் மீதி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் பிரெயின் அப்ப கேப்டன் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் இந்த உள்ள இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் வந்து செய்வாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய கான்சியஸ் பிரெயின் வந்து நீங்க திருப்பி திருப்பி எந்த ஒரு விஷயத்த ரிப்பீட்டிவா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ ஸோ அப்படியே சப்கான்சியஸ்க்கு வந்து கமாண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸோ சப்கான்சியஸ் பிரெயினோட கேப்டன் யாரு அப்படின்னா கான்சியஸ் பிரெயின் லெஃப்ட் பிரெயின் ஸோ லெஃப்ட் அப்படின்றது கான்சியஸ் ஸோ ரைட் அப்படின்றது சப்கான்சியஸ் இந்த லெப்ட் பிரெயின் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு
அப்படின்னு நீங்க திரும்பி திரும்பி சொல்றீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயம் பதிகிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து அந்த பிரெயினுக்குள்ள போயிச்சு அப்படின்னா ஸோ யானைக்கு எப்படி உள்ள போய் அதை கட்டுப்படுத்தணும் ஸோ அது கெட்ட விஷயம் பட் நம்ம பிரெயினுக்குள்ள போய் ஒரு நல்ல விஷயத்த போயிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயின் வந்து உங்களை விடாது ஸோ என்னென்ன பண்ண முடியுமோ இந்த லாஜிக்கல் பிரெயின் அப்படின்றது உங்க கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு பட் இந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயின் அப்படின்றது யூனிவர்ஸ் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்க திரும்பி திரும்பி அந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயின்குள்ள சொல்றீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து என்னன்னா யூனிவர்ஸ் கூட ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேபபிலிட்டி இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த உலகத்துல எங்க கிடைக்கும் ஸோ நிறைய நீங்க பார்த்துருக்கலாம் ஸோ நிறைய யூடியூப்ல எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீக்கரட்டுன்னு சொல்லி ஒரு இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் ஸோ அதுல பத்தி ஃபுல்லாமே இருக்கும் இந்த அதெல்லாம் எல்லாமே சப்கான்சியஸ் பிரெயின் தான் அதுக்குள்ளெல்லாம் நீங்க டீப்பா போக வேணாம் இந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயின் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுடைய மைண்ட் வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கணும் ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய பிரெயின் வந்து செவன் டு ஃபோர்டின் இயர்ஸ் ஸ்கூல்ல இருக்கணும் பட் இது வந்து சாதாரணமா வராது அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ சின்ன சின்ன ப்ராக்டிசஸ் வந்து பண்ணும் ஸோ மார்னிங் வந்து எந்திரிக்கணும் ஸோ யோகா பண்ணும் யோகா தேவையில்ல ஸோ இப்போதைக்கு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் ஸோ பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரெயினுடைய ஃப்ரீக்வன்ஸ் வந்து கம்மியாயிரும் அப்போ உங்களுடைய மைண்ட் வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும் எப்பயுமே பீஸ் ஆஃப் மைண்டுன்றது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயங்க இப்போ நம்ம சந்தோஷம் அப்படின்னா வெளியில தேடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படி கிடையாது ஸோ அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா எதை பற்றியும் நீங்கள் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆக மாட்டீங்க ஒரு நல்ல விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு தான் எல்லாமே நடந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கும் வராது ஸோ ரொம்ப நம்ம லோவா நம்மளோட எனர்ஜி லோவா போனாலும் உங்க மைண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா எதை பற்றியும் ஒரி பண்ணாது அது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் அந்த லெவல் நீங்க அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் ஸோ வேற என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க ஸோ அஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் எதுக்கு அந்த அஃபர்மேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த நம்முடைய சப்கான்சியஸ் பிரெயினுக்கு வந்து கமாண்ட் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்றது இந்த அஃபர்மேஷன் நீங்க எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிரெயின் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ சப்கான்சியஸ் பிரெயினுக்கு வந்து அது குழந்தை மாதிரின்னு சொன்னேன் அதை வந்து நீங்க அதுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடிய கேபிலிட்டி கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயின்ட்ட போயிட்டு ஸோ திரும்பி திரும்பி நான் இன்னி கேட்டவேன் கேட்டவன் உன்னால் முடியாது அப்படின்னா அதை அப்படியே கேட்கும் ஸோ ஏன் முடியாது எதுக்கு முடியாது அதெல்லாம் கேள்வி கேட்காது ஸோ அதெல்லாம் கேள்விக்கூடிய கேபபிலிட்டி வந்து நம்மளுடைய ரிஃப்ட் பிரெயின் அப்போ இந்த பிரெயினுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நல்ல விஷயமோ கெட்ட விஷயமோ அதை வந்து அது கேட்டுருச்சு அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு பண்ணும் அப்போ உங்களுடைய அஃபர்மேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஒரு தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கட்டளை ஸோ உங்கள் பிரெயினுக்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கட்டளை கொடுக்குறீங்க ஸோ என்ன சொல்லலாம் உங்களை பத்தி டெய்லி ஒரு ஃபைவ் கமாண்ட்ஸ் ஒரு ரிப்பீட்டேட்டிவா நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கணும் இந்த மார்னிங் நீங்க வேக்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் அமைதியா உட்காந்து ஸோ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு இந்த ஹோல் டே வந்து சூப்பரா இருக்க போகுது நல்லா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்க போறேன் ஸோ நான் என்னென்ன படிக்கிறனோ ஸோ அதுக்குள்ள எனக்கு மைண்ட்ல ஏற போகுது ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நீங்க படிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க இது நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கும் அவங்க லைஃப் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கனால படிச்சுக்கிறதுனால மார்னிங் வேக்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஹோல் டே வந்து சூப்பரா இருக்க போகுது ஸோ இன்னைக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்க போறேன் ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு நடக்கிறது ஃபுல்லா நல்லா இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த வார்த்தை இந்த கமாண்ட வந்து நீங்க சொல்லலாம் ஸோ நான் வந்து எப்பயுமே ஐ எம் கனெக்டிங் வித் மை இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் ஐ எம் கனெக்டிங் வித் மை இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் என்னுடைய உள் உணர்வோடு நான் தொடர்புல இருக்கேன் அப்படின்றத நீங்க ஒரு பேப்பர் எழுதி வச்சுட்டு ஸோ டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே அந்த கமாண்ட் ஃபை கமாண்ட வந்து நீங்க டெய்லி வேகமா சொல்ல வேணாம் பொறுமையா உட்காந்துங்க ஸோ இந்த மூச்சு பயிற்சி முடிச்சாலும் சரி ஸோ இந்த முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட ஸோ நீங்க அமைதியா சொல்லிடலாம் அதை மைண்ட்ல ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஹோல் டே சூப்பரா இருக்கும் ஸோ இதை பத்தி நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது ஸோ இந்த சப்கான்சியஸ் பிரெயின்டுக்கு வந்து நீங்க இந்த கமாண்ட் கொடுக்க போறீங்க எப்படி கமாண்ட் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களை பத்
ஸோ ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் ஒன்றும் சொல்லலை ஸோ இதை வந்து நான் இதை பற்றி நிறைய நான் ஒரு முன்னாடி இருந்தே அதை பா இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அது ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அது நிறையா கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை பற்றி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய முக்கியமான வாய்ஸ் அப்படின்றது இன்னர் வாய்ஸ் இந்த இன்னர் வாய்ஸ் நீங்கள் கேட்க கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட ஸோ அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஸோ இது தப்பாக வந்து எழுதுறோம் தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்ற இண்டிகேஷன் வந்து ஸோ யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்குள்ள இருக்க இன்னர் வாய்ஸே அதை உங்களுக்கு தரும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த அஃபர்மேஷன் சொல்லணும் ஸோ டெய்லி உங்களுக்கான அஃபர்மேஷன் ஸோ நான் இப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என் லைஃப்பில் ஸோ இந்த ஒரு ஆறு மாதத்தில் எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் இல்லை நான் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் இந்த எக்ஸாமில் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அதனுடைய கேபிலிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு அவ்வளோ நம்ம நினைச்சிரும் அவ்வளோ நோட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கு அதை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அதில் தான் நீங்கள் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த பவரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கு வரணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணுறோம் கிளியர் பண்ணல ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா உங்களுடைய எஃபர்ட்டை வந்து நானும் அதிகமான எஃபர்ட் போடுறேன் ஸோ நீங்களும் அதிகமான எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றப்ப அதெல்லாம் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அதுக்கான கேபிலிட்டி எல்லாமே ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கு பட்டு கூட இதை நீங்கள் அட்டாச் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு எல்லா பவரும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தை அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ ரெண்டு கையும் சேர்றப்ப நம்மளுக்கு சவுண்ட் வரும் இந்த ஒரு கையை மட்டும் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் உள்ள ப ஸோ நடத்தின ஃபார்முலா இதெல்லாம் வச்சுட்டு மட்டும் நம்ம இது பண்ண முடியாது இந்த கையில் உள்ள சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸும் நீங்கள் சேர்ந்து அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல சவுண்ட் வரும் அதுதான் நம்மளுடைய சக்ஸஸ் வந்து இது பண்ணும் ஸோ மற்றபடி அந்த இன்னர் பீஸ் அப்படின்றது ஸோ இதெல்லாம் கனெக்டிங் எல்லாமே ஸோ சப்கான்ஷியஸ் பிரெயினு ஸோ இந்த இன்னர் பீஸு ஸோ அதே மாதிரி இந்த இன்ட்யூஷன் சொன்னல ஸோ அது இது எல்லாத்துக்கும் ஆரிஜின் வந்து இந்த அஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போ இந்த அஃபர்மேஷனை கண்டிப்பாக எப்போ சொன்னோம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ மார்னிங் வேக்கப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைம் இப்போ ஏன் அந்த டைம் நான் பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த டைம் தான் உங்களுடைய பிரெயின் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிறப்ப ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த அஃபர்மேஷனை வந்து சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பாடி தான் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்க ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுனா என்ன ஸோ என்னுடைய ஹேர் எல்லாமே ரிலாக்ஸாக இருக்குது ஸோ என்னுடைய கண் எல்லாமே ரிலாக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹோல் பாடி ரிலாக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் பாடி ரிலாக்ஸ் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டீங்க ஜஸ்ட் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் பெட்டில் லை ஆகிறீங்கன்னா அப்போ வந்து ஸோ மைண்டில் ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ என்னுடைய ஹெட் வந்து ஸோ இங்கே உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே போகணும் ஸோ அப்போ இந்த ஏரியா வந்து ஸோ ரிலாக்ஸாக இருக்குது அடுத்து இங்கே ஸோ அப்படியே நம்ம எது வரைக்கும் வரணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபுட் வரைக்கும் ஸோ பாடியை ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த சீக்கிரட்டை நான் லாஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இந்த அஃபர்மேஷன் வந்து ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அஃபர்மேஷன் வந்து என்ன உங்களுக்கான அஃபர்மேஷன் ஸோ ஒரு நல்ல ஸோ நீங்கள் வந்து தூங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்னென்ன நல்ல விஷயம் கிடச்சிருக்கோ அதுக்கு வந்து இந்த நேச்சுரல் வந்து நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்கன்னா நேச்சருக்கு கடவுளை பிலீவ் பண்ணுறீங்கன்னா கடவுள் ஸோ ஏன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடச்சிது நல்ல காஸ்ட் கிடச்சிது நல்ல தண்ணி கிடச்சிருக்கு ஸோ ஏன்னா இந்த தண்ணி காற்று எல்லாமே நிறையா பேருக்கு கிடைக்காம இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுக்காக ஸோ இயங்குறவங்க வந்து பல பேர் அந்த விஷயத்த வந்து கடவுள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா ஸோ கடவுளோ இல்லை நேச்சுரோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நன்றி ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன உங்களை பற்றி அப்ரிசியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்தந்த விஷயம்லாம் நான் சூப்பராக பண்ணேன் ஸோ அதுக்காக ஸோ உங்களை நீங்களே தட்டி கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஓகே இன்னைக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களை அப்ரிசியேட் பண்ணுறது ஸோ கொஞ்சம் கிராட்டிடியூட் விஷயத்தெல்லாம் ஸோ நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ
ஸோ நான் இன்னைக்கு படிக்கிறதுலாம் சூப்பராக இருக்கும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு லைஃப்பில் நடக்கிறதுலாம் நான் உங்களாவது நடக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபைவ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணி இந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் பண்ணும் ஸோ நைட்டு நீங்கள் தூங்க பிறகு முன்னாடி ஸோ உங்கள் பாடியை ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ கிராட்டிடியூட் இன்னைக்கு நடந்ததுக்கு விஷயத்துக்கு வந்து கிராட்டிடியூட் நன்றி சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா உங்களை பற்றி நீங்கள் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அப்ரிசியேட் பண்ணுங்கள் நேரத்தை விட இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நேரத்தை விட இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் பெட்டராக இருக்கீங்க அந்த விஷயத்த நீங்கள் ஃபைன் அவுட் பண்ணி உங்கள் பிரெயினுக்கு சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ஒரு நிமிஷத்தை இன்னைக்கு சேவ் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுட்டேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிஸ்டேக் ஒன்று நீ அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஒரு சின்ன விஷயம்தான் உங்களுக்கு பெருசாக வளர போகுது அந்த சின்ன விஷயத்த நீங்கள் மைண்டு கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அப்போ மைண்டு ரிலாக்ஸாக தூங்கணும் ஸோ ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா உங்கள் மைண்டு நீங்கள் தூங்க போகும்போது என்ன விஷயத்த நீங்கள் மைண்டு கொடுக்குறீங்களோ ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து ஒரு தொடர்பு போகும் ஸோ அந்த தொடர்பு எப்போ போகும் அப்படின்னா ஸோ இந்த நைட் டைமில் தான் ஸோ நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி காலேஜில் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ எங்கள் அம்மா அப்பா வந்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஏன் லைஃப்பே வாழ்கிறேன்னு தெரியல அப்படின்னா அப்போ அந்த பொசிஷனில் வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஓப்பனாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன எ எடுத்து தான் வாழ்கிறேன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கமாண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்போ அந்த ஹோல் நைட்டு பிரெயின் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இதை பற்றியே திங்க் பண்ணிகிட்டே படுக்கும் ஸோ அப்போ திங்க் பண்ணுறதுன்னு கிடையாது அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ்க்கு செப்பரேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா சந்தோஷமே இல்லாமல் இருக்கான் ஸோ இவனை வஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த யூனிவர்ஸில் இருந்து எங்கெங்கே இந்த சோர்ஸ்லாம் இருக்கு இவனை திரும்பி வஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நிறையா பேர் ஸோ திரும்பி எல்லாருமே இவனை மதிக்கக்கூடாது ஸோ அப்படின்ற மாதிரி என்னென்ன சோர்சஸ் இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து தரும் அதே இந்த மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்க விஷயத்துக்குலாம் நன்றி ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கல இந்த விஷயம் அது வந்து சாதாரணமாக கிடையாது ஒரு பொருள் வந்து அதனுடைய வால்யூ எப்போ தெரியும் அப்படின்னா எப்போ அந்த பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்கலையோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ தெரியும் இப்போ நம்மளுக்கு கடவுள் நல்லா கண் கொடுத்துருக்காரு ஸோ கை கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த கண்ணுடைய வேல்யூ யாருக்கு தெரியும் ஒரு ஐ இல்லாத ஒருத்தவனுக்கு தான் அந்த கண்ணுடைய வேல்யூ தெரியும் நம்ம ரோட்ல நடந்து போறதுக்கும் ஒரு கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால ஒரு பொருளை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ எவ்வளோ மெகா வாட்ஸ் தெரியுமா ஸோ நம்ம பேசுகிற இந்த கேமராலாம் ரொம்ப கம்மியான மெகா வாட்ஸ் எத்தனையோ மெகா வாட்ஸ் கடவுள் இது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு இப்போ தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பாடி ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நான் பார்க்குறேன் ஸோ பேசுகிறேன் படிக்கிறேன் ஸோ நல்லா தண்ணி குடிக்கிறேன் ஸோ காற்று நல்லா காற்றை சுவாசிக்கிறேன் இதுக்கு எல்லாமே நன்றி ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு ஸோ உங்களை பற்றி நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நைட்டு தூங்குறீங்க ஸோ மாறி நீங்கள் எழுந்திரிச்சோடனே உங்களை பற்றி அந்த அஞ்சு அஃபர்மேஷன் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக சொல்லணும் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய இதிலே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் நீங்கள் பண்ணும்போது அதை அப்படியே செப்பரேட்டாக மைண்டில் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெட்டர் ரிசல்ட் தெரியும் ஸோ இதை விட நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த கிளாஸ் இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஒரு மாதிரி இருந்தோம் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ புரியுது இந்த செஷன் நான் என்ன சொன்னால் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து உங்களுடைய உள்ளுணர்வு இருக்கணும் ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்டு மைண்டு அமைதியாக இருக்கணும் ஆசலேஷனே இருக்கக்கூடாது ஸோ ஈவன் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்தா கூட நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்கும் கிடைக்காது அதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது பட்சம் நம்ம முயற்சி பண்ணோம் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜும் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் அதுக்கான ரிசல்ட்டு வந்து ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்தே தீரும் ஸோ உங்களுக்கு இல்லாமல் யாருக்குமே கிடைக்க போகிறது கிடையாது அதெல்லாம் ரெண்டாவது ஒரி பண்ணவே தேவையில்ல அந்த சுச்சுவேஷன்லாம் நம்மளுக்கு மைண்டு ஸோ பீஸாக இருக்கணும் ஸோ எதை பற்றியுமே ஒரி பண்ண தேவையில்ல நம்மளோட ஏம் என்ன ஸோ கொஷின் கேட்குறாங்க அந்த கொஷின் என்னென்ன கேட்குறாங்களோ அதை ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க் வர போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசல்ட் கொடுக்கல அதெல்லாம் ரெண்டாவது செகண்டரி ப்ராசஸ் இப்போ நான் இந்த சமயத்தில் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு உட்காந்தோடனே எனக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஸோ
இந்த விஷயத்த நான் சொன்னேன்ல இந்த ஒரு ரெண்டு ஒரு டெக்னிக் சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஸோ மார்னிங் என்ன பண்ணோம் நைட் என்ன பண்ணோம் அந்த ரெண்டு விஷயத்த நீங்க பண்ணும் போது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதாக தெரியும் என்னால் ரிலாக்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இப்போ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் அதை நீங்கள் பண்ணுறதே கஷ்டம் தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சின்ன மைன்யூட் பாயிண்ட் அதை நீங்கள் பண்ண முடியாது ஸோ நானே ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு நாள் பண்ண மாட்டேன் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ நம்மளுடைய ப்ரீத்தை வந்து நல்லா ஸோ நீங்கள் லை ஆகிட்டீங்க பெட்டில் உங்களுடைய ப்ரீத் கண்ணை மூடி தூங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ பாடியை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பாடி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஸோ நம்ம ஹேரில் இருந்து ஃபுட் வரைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஸோ நம்ம ஹேண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்குது இந்த ஹேண்ட் ரிலீஸாக இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய ஃபுட் ரிலாக்ஸாக இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்றது அந்த மாதிரி சொல்ல முடியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுடைய பிரீத் இருக்குல்ல உங்களுடைய பிரீத் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா ஃபுல்லா பிரீத் பண்ணிட்டு அப்படியே மெதுவா நீங்க என்ன பண்ணோம்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இந்த பிரெயினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தான் கம்மியாகும் அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க இந்த கிராட்டிடியூட் வந்து சொல்லுவோம் இந்த கிராட்டிடியூட் சொல்லும் போது இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாலே உங்களுக்குள்ளே சேஞ்சஸ் வருங்க ஸோ உங்க மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எதை பற்றி ஒரி பண்ண மாட்டீங்க உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கோவப்பட மாட்டீங்க ஸோ இந்த ஈகோலாம் இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ ஈகோ அப்படின்னா என்ன ஒருத்தவங்க உங்களை பற்றி தப்பாக சொன்னால் அது திடீர்னு கோவம் உங்கள் அம்மா ஸோ நீங்கள் ஏன் வேலைக்கு போகாமல் படிச்சுட்டே இருக்கு அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்குள்ளே இருக்க ஈகோ வந்து கோவத்தில் வரும் பட் இந்த ஈகோலாம் கண்ட்ரோல் ஆகும் அந்த ஈகோ வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் உங்கள் ரிசல்ட் வந்தோடனே யார் யாரெல்லாம் உங்களை வந்து என்ன பண்ணாலும் அவங்க ஃபுல்லாக என்ன பண்ண போகிறாங்க ஸோ உங்களை போகிற யாருமே இல்லை இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு அதே வாய் தான் திரும்பி பேசப்படும் அதெல்லாம் ஒரி பண்ண தேவையில்லை ஸோ நான் சொன்ன டெக்னிக் ஸோ நம்ம பெட்டில் லை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மார்னிங் சொல்லணும் ஸோ முடிஞ்சால் அஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரீத்திங் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரீத்திங் பண்ணுங்கள் ஸோ நைட்டு வந்து உங்கள் பாடி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டெக்னிக் ஸோ என்னென்னா பாடியை ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு ப்ரீத்தை வந்து ஃபுல் ப்ரீத் எடுத்துகிட்டு அதை ஹோல் மெதுவாக ஸோ மெதுவாக நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிரெயின் வந்து ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்துடும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு செகண்ட் டூ செகண்ட் வந்து ஸோ இந்த கிராட்டிடியூடை நினச்சி பார்க்குறதுக்குள்ளே நீங்கள் தூங்கிடுவீங்க ஓகே ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் ஸோ உங்கள் பிரெயின் ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அது தூக்கம் வந்துடும் ஓகேவா ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஒரு நிமிஷம் கான்சன்ட்ரேஷனை செலுத்தி ஸோ அது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல் நைட் வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஸோ நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் பயம் இருக்காது ஸோ ஓகே இதெல்லாம் நடத்தி வச்சு படிச்சுக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ண போகிறோம் லைஃப் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம நம்ம பார்க்காம யார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போலாம் அது வராது அதை பற்றி உங்களுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது இப்போ இந்த இதெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த வந்து யார் யார் ஃபாலோ பண்ணுறா யார் யார் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அது வந்து உங்களுடைய லைஃப் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் இந்த விஷயம் எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் சக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப ஏர்லியராக கிடைக்கும் ஸோ கிடைக்க போகுது இல்லை ஸோ நீ சொல்லி நான் என்ன கேட்க போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஈகோ உங்களை தடுக்குது அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்ச பாயிண்ட்டு இந்த சப்கான்ஷியஸ் பிரெயின் வந்து ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பார்த் அது வந்து அதுக்கிட்ட இருக்க பவர் வந்து ஸோ இன்னும் அது கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஸோ நிறையா அதெல்லாம் நிறையா இருக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரிசர்ச்லாம் பண்ண வேணாம் நான் சொன்ன டெக்னிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பிரெயின் பவர்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஸோ செஷன் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா என்ன இருந்துச்சு நானே பேசிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருங்க என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க நான் எல்லோரும் பேசுங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ கமலக்கரன் சொல்லுங்கள் என்ன பாயிண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம் அது எப்படி நான் சொன்ன விஷயத்த எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம் இல்லாத வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருந்துச்சா கேளுங்க இந்த ரிலேட்டடாக சப்ஜெக்ட் 
महाराजा सर तो महाराजा सर लाइन रही ना सर डाउट लाओ ना लेकिन सर ना पूरी चीज़ डाउट ना ना सुन ना सुन ना अंदर टेक्निक रंडे टेक्निक पंदे ना हम पढ़नो तो पढ़ने ही ना उनको तेरे डिफरेंस तेरियो तो आदमी ये करेक्ट आना सुन ना पॉइंट करेक्ट आ कैप्चर पढ़नी ना पढ़ना था करेक्ट आ रहूँ तो नहीं ये सुन नहीं है ना पढ़ना है रंड ओके ना ना वंदे इधर सब कांचे से लास्ट लेकर ना टेक्निक लास्ट होना दिख रहा है बड़ा सुल्ड रहा आदमी यूज़ करना कमला करना ये ना पन्नर ये एक ने नरिया सोले रखा है ये जिन्हें फॉलो करना दिख रहा है तो इस पर सोल्ड रहा ये ना ये ना कत्ती कटिंग ना सर ओके सर पुरी चल रहा इधर डाउट नहीं है लाइ 24 hours sendu orang lekari kiri, adala morning 5 minutes, evening 5 minutes. Tak kandi pa pandra ngsa hari itu pandra nala, anak life change jawab ini, adala orang pandra nala yang lekari. Abang ini tera war tawar macam ni, so try pandra abang ini. Adala kandi pa pandra sah. Kandi pa pandra, yang mana visi orang ini apa mesra itu, so ni pergi kira tera waktu macam ni, so morning orang lekari pakar mari, yang dari mana adala ni meduah main la solala. Tadi mari evening solala visi, night solala visi, adik lekari orang lekari tawala. Just ada nafas nafas itu juga mana. Ia semua ini magico, ini tantra mau mandra mau kerja. Scientific kan proof pun aku kerja bisanya. So world ini orang subconscious brain ni, orang dia research lah, pergi pergi dari orang ada pergi nak pergi bersa kandu berikan. Yang ini brain kita orang sorang. Okey, orang orang alik cianon ni nanti, alik cianon ni nanti kita orang sakti orang subconscious brain ni ada. So ni ya success awal ni orang ni alik cianon sakti orang ni subconscious brain ni. Ada apa ni ya conscious brain ni. Ipana saya nak kuriya visiya onde, sehiya kuriya dia ari, so conscious brain na sehiya. Jadi nanti persentase kita orang orang ikhlas. Nanti persentase ni ya correcta utilize punya, ada point soli tinggi apa ni na, part nama dia so conscious brain ni. Okey, so nereya pernah saya soltra visiya tu onde, so ini tu pandai ni, ada kelam okey. Ini tu orang ni elah orang follow punu. Apa dah onde, so ni orang orang time onde whole time spend moni pergi ceri ni, so ini ada kuda inda orang china visiya tu share amoz dah, nama dia na. So 100% success from the correct. So Vijay can tell me what you think. So you know the point is three more than you are getting. Silling is going to be done. So okay, you know, you know, you know, it's scientific. It's not a good thing. So that's what I'm going to say. So that's what I'm going to say. So scientific is going to be done. So our brain is going to be done. So that's what I'm going to say. The brain is going to be done. So full of feeling. So feeling is going to be done. So feeling. Adik tuan niya, tuh nggak pemandu ni, allah orang gratitude apa ni terasa na, orang best feeling. Adik niya kurang niya brain ke, tuh orang la pati appreciate pandra pa, orang positive vibration mind kurang niya, automatic ana whole night tuh nanti, tuh orang mind tuh nanti peaceful lah tuh nanti, apa niya whole days, tuh next hour coming days asal pun ada, tuh peace awam mind leh ikut pergi, tuh class ada pandra pa, tuh orang la kenar ko, tuh ina form awak ke, tuh na orang la kapri absen ko. So, if you have a mistake, you will have a mistake. That's why you have a point in the same point. So, if you have a point in the same point, you will have a point in the same point. So, if you have a point in the same point, you will have a point in the same point. If you have a point in the same point, So, if you have a point in the same point, So, if you have a point in the same point, So, if you have a point in the same point, So, I am always connecting with my inner consciousness. I am always so connecting with my inner consciousness. So Tamil leh dengar ni apa? Nani, apapun itu, yang noda ya ulu noda orang ni ikut. So ni lagi, apapun itu, yang noda ya ulu noda orang ni ikut. Nampak ni apa? 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 Pernah soldra di dalamnya, orang orang senji kamp ke mudi ma. Pernah soldra di sini, orang orang senji kamp ke mudi ma. Ini dia punya senji kamp ke mudi. Ini sehingga ni di dalamnya feel puni pakar lah. So ni saya 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 orang orang ini dalam teri orang orang ni apa dia ni? Ini dia apa dia kap orang ni apa ni? Ini dia dalamnya scientific. Okey, so makanya jadi sah rigi ni. Ila, so where yang lain lerka? Karpudurai, 
எல்லாமே பேசிட்டீங்க ஓகே பிரித்திகா சிங்கும் நீங்களும் பண்ணுங்க அது எல்லாமே பண்ணுங்க ஸோ அது எல்லாமே லைஃபுடைய ஒரு சேஞ்சஸ் தாண்டிடும் ஸோ வேற யார் இருக்காங்களா மகாராஜா சார் இருக்கா பிரபுதுரை யாராவது ரீப்ளை பண்ணுங்க ஸோ மகாராஜா சார் இருக்கிறா லைன்ல இருக்கா இல்லைங்க சார் ஓகே 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 ஸோ ஓகே இது பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கடுத்து ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு இது பண்ணதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத இண்டிவிஜுவலாக சொல்லுங்க இது மாதிரி பண்ண சார் எனக்கு ரிசல்ட் இருக்கு இல்லை அப்படின்னா ஸோ ரிசல்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே ரிசல்ட் இல்லை அப்படின்னா ஸோ ஏதோ நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கலாம் அதை நான் கரெக்ட் பண்ணி அதை கரெக்டாக பண்ண வைக்கலாம் ஓகே இது எதுவுமே மேஜிக்லாம் கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயத்த தான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு விஷயத்த ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஓகே நாளைக்கு பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லி சோ மேம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா ரசிக்கலாம் மேம் யூஸ்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுங்க சார் கண்டிப்பா 15 டேஸ் கட்டுங்க ஆ சொல்றேன் அந்த விஷயத்தை டெய்லி பண்ணுங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் கிராட்டிடியூட் அதுக்கு பிறகு மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு டெக்னிக் சொன்னேன் சோ கிராட்டிடியூட் உங்களை நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன் ஒண்ணுமே பண்ணல நான் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றது இல்லை அப்படி நினைக்கவேடா இது ஒரு விஷயம் சோ இன்னைக்கு வந்து நேத்து வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் எழுதிட்டீங்க இன்னைக்கு வந்து ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வீடியோ லெக்சர் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு டிவி பார்க்காம இருந்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளை பற்றி நீங்கள் ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு விஷயம் அதெல்லாம் பண்ணுங்க மார்னிங் அஃபர்மேஷன் பண்ணுங்க ஸோ அந்த அஃபர்மேஷனில் ஒரு அஃபர்மேஷன் வந்து நான் சொன்ன அஃபர்மேஷன் இருக்கும் நான் தமிழில் என்ன சொன்னேன் ஸோ தமிழில் வந்து நான் எப்பொழுதும் உள் உணர்வுடன் இருக்கிறேன் ஸோ இங்கிலீஷில் சொன்னீங்க அப்படின்னா ஐ எம் ஆல்வேஸ் கனெக்டிங் வித் மை இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் ஓகே இந்த ரெண்டு இந்த அஃபர்மேஷன் இருக்கும் மீதி நாலு அஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு என்ன லைஃப் தேவையோ ஸோ இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் என்ன தேவையோ அந்த நாலு அஃபர்மேஷனை நீங்கள் சொல்லும் போது உங்களுடைய லைஃப்பில் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து வந்து நான் எப்படி நான் இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்து அதுக்கு பிறகு அது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் ஒரு சில விஷயங்கள்ல பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம பண்றதுனால என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் நம்மளுடைய ஸ்பீச் முன்னாடி எப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு நம்மளுடைய எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்கு அது எல்லாமே நான் செய்வேன் ஓகே அதோ அதனோட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் அது தேவை இல்லை நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து ஸோ எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ படிக்கணும் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் நம்மளுடைய லைஃப் செட்டில் பண்ணும் அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு பண்ணவே தேவை ஸோ நிகழ்காலம் ஸோ அந்த ப்ரெசன்ட்ல வந்து என்னுடைய மைண்ட் வந்து ப்ரெசன்ட்ல பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் மைண்ட் ப்ரெசன்ட்ல பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலே யார பத்தியும் கவலைப்படாது ஆட்டோமேட்டிக்கா கவலைப்படாது இல்ல அந்த ஹேபிட் வந்து மைண்டுக்கு வந்துடும் அவங்க சொன்னா எனக்கு என்ன அப்படின்ற அந்த அதுக்கே போகாது மைண்டு அது என்ன ஒரு ஒரு செகண்ட்ல நெக்லெக்ட் பண்ணிடும் இப்பக்கும் அப்பக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் ஆகும் உங்களுக்குள்ள ஈகோ வராது ஸோ கோவங்கெல்லாம் கம்மியாகும் ஸோ நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்குள்ளேயே யாராவது சொன்னா கூட ஓகே அவங்க சொல்றாங்களா ஸோ இப்ப ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன்ல மைண்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணும் எப்ப அந்த மைண்டுக்கு வந்து தெரியும் அப்ப நீங்க பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் எல்லாம் இருக்கும்போது யார் யார் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத மைண்டு கரெக்டா தெரியும் அந்த சமயத்துல அது என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிடும் அதை பத்தினா நீங்க ஒரி பண்ண தேவை முக்கியமா நம்ம இந்த இந்த செஷனுடைய முக்கியமான தீம் என்ன அப்படின்னா பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அது மட்டும்தான் இப்ப பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய பிரெயின் பவர் வந்து உள்ள இருந்து வெளியிடும் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் இன்னர் வாய்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் அவுட்டர் வாய்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் பட் நம்ம அதர் ஹியூமன் பீங் வந்து எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்னர் வாய்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இன்னர் வாய்ஸ் மட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ உங்களுடைய இதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ இங்கிலீஷ் சொன்னோம்னா உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அது எல்லாமே டிஃபர் ஆகும் ஸோ நீங்க திங்க் பண்ணக்கூடிய கேபிலிட்டி இந்த கொஸ்டின் நான் படிக்கிறேன் ஸோ எப்படி இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க எப்படி வரும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலா இத்தனை லீனியர் ப்ரோக்ராம் இத்தனை ஃபார்முலா அதெல்லாம் மைண்டுக்கு அசால்ட் தான் முடிச்சிடும் இத்தனை ஃபார்ம் எனக்கு இதை விட நிறையா இருந்தால் கூட நான் படிச்சிருவேன் அப்படின்னு மைண்டு சொல்லும் இப்போ உள்ள மைண்ட்லாம் என்ன சொல்லுவோம்
அந்த மைண்ட் அப்படி கேபுலா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க உங்களோட இன்னர் கான்சியஸ்னோட இருக்குமே பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்குமே அப்படின்றதுலாம் இருக்கு நிறைய சுச்சுவேஷன் இந்த இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் யார் ஒரு சின்ன விஷயத்த எடுத்துக்கிறீங்களோ அது லைஃப்ல சேஞ்ச் பண்ணும் இல்ல நான் அப்படியே விட்டுற போறேன் அப்படின்னா அதுவும் உங்க சாய்ஸ் இல்ல நான் யூஸ் பண்ண போறேன் லைஃப்ல வந்து இது என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்க போறேன் அப்படின்னா அதுவும் உங்க சாய்ஸ் அப்படி சொல்ல வேண்டியது வந்து நீங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணோம் நல்லா மார்க் போனோம் வேலைக்கு போனோம் அதுக்காண்ட தான் இந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கிறாது எடுத்து ரெண்டு நாள்ல ஃபாலோ பண்றது ஸோ ஹோல் ஜேர்னி லைஃப் உடைய ஜேர்னி ஈவன் நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சாலுமே இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப் சூப்பரா இருக்கும் உங்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் இதை சொல்லுங்க ஸோ இது எல்லாமே சின்ன சின்ன சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா ஓரளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா சிஸ்டம் Yes, sir. Okay. So, what do you think? So, like, uh, I'll explain.